వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మినీ ఫ్యామిలీ అందరు ఎలా ఉన్నారు ఐ హోప్ యు ఆల్ డూయింగ్ గ్రేట్ నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారో కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి అండ్ దెన్ ఈ రోజు వచ్చేసి వీడియో ఆల్ అబౌట్ చికెన్ కర్రీ చికెన్ కర్రీ అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు చెప్పు నేను మాట్లాడుతుంది నాన్ వెజిటేరియన్ గురించి మాత్రమేనండి ఇదైతే వెజ్ వెజిటేరియన్స్ మాత్రం వీడియో కాదు అందరికీ ఇష్టం కదా మా ఇంట్లో నేను చేసే చికెన్ కర్రీ ఏదో మీకు ఈ రోజు చూపిపోతున్నా అండ్ దిస్ ఈస్ రవీస్ ఫేవరెట్ చికెన్ కర్రీ తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో చాలా త్వరగా అయిపోయే చికెన్ కర్రీ అనమాట సో మీరు కూడా నాతో పాటు చూసి నేర్చుకోండి మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి కూడా చేసి చూపించండి ఓకే టేస్ట్ ఎలా వచ్చిందో మాత్రం నాకు చెప్పకు తప్పకుండా చెప్పాలి చేసిన తర్వాత సో ఇప్పుడైతే లేట్ చేయకుండా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏం కావాలో చూసేద్దామా ఓకే లెట్స్ గో ఓకే చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇప్పుడు మసాలా కావాల్సినవి ఏంటో నేను చూపిస్తాను ఓకే రవి రవి కొంచెం చూపియా కెమెరా కొంచెం వాళ్ళకి కొంచెం జూమ్ చేసి చూపించవా కెమెరామ్యాన్ రవితో ఈ రోజు చికెన్ కర్రీ ఓకే ఫస్ట్ గా ధనియాలు అండ్ జీలకర్ర మిరియాలు ఒక స్పూన్ తీసుకున్నాను అండ్ గసగసాలు ఒక స్పూన్ తీసుకున్నాను చెక్క లవంగాలు ఒక ఫైవ్ తీసుకున్నాను లవంగాలు అండ్ ఇది వచ్చేసి యాలక్కాయ ఒకటి తీసుకున్నాను అండ్ కొబ్బరి సో ఇవి అనమాట డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇవి అండ్ ఇంకా మసాలావి నెక్స్ట్ ఇంకా వచ్చేసి టమాటా అంటే నేను చిన్నగా ఉన్నాయి కాబట్టి సైజు కొంచెం మీ పెద్దగా ఉంటే మాత్రం సింగలే తీసుకోండి అండ్ రెండు మీడియం సైజ్ టూ ఆనియన్స్ అంతే ఇవే కావాల్సింది ఇంకా ఏం కావాలంటే మనకి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇంట్లో ఆల్రెడీ రెడీగా ఉంది అనమాట నెక్స్ట్ పసుపు కారం ఉప్పు ఇంకా అంతే ఆయిల్ కావాలి కంపల్సరీ ఇంకా మెయిన్ కావాల్సింది చికెన్ కావాలి కదా నేను చికెన్ హాఫ్ కేజీ తీసుకున్నాను ఓకే మీ ఇంట్లో ఎంతమంది ఎంత కావాలి కావాలో మీరు అంత క్వాలిటీ తీసుకోండి మా ఇద్దరికి అయితే హాఫ్ కేజీ సరిపోతుంది సో హాఫ్ కేజీకి నేను చెప్పిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎంత క్వాంటిటీ ఓకే ఇది అనమాట ఇంకా ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఇప్పుడు ఈ ధనియాలు జీలకర్ర ఇవన్నీ డ్రై చూపించాను కదా ఇవన్నీ అంటే ఇప్పుడు టమాటా ఆనియన్ కాకుండా ఇవి ఒకటే నేను మిక్సీకి వేసుకుంటాను వేసుకొని పౌడర్ చేసుకుంటాను ఇది ఇప్పుడు సో మసాలా పౌడర్ అయిపోయింది సో మసాలా పౌడర్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఆనియన్స్ రఫ్ గా చాప్ చేసుకొని వేసేస్తున్నాను ఆనియన్స్ టమాటోస్ సో ఇలా పేస్ట్ అయిపోయింది అనమాట వాటర్ ఏం అవసరం లేదు పేస్ట్ అయిపోతుంది కావాలంటే మీ కన్సిస్టెన్సీ బట్టి మీకు వాటర్ వేసుకోండి ఓకే సో స్టవ్ అంటించుకొని బౌల్ పెట్టుకుందాం అండ్ నాన్ స్టిక్ లో కుక్ చేయడం కన్నా బెస్ట్ ఇలాంటి దాంట్లో అల్యూమినియం లో బెస్ట్ నాకు ఎందుకో నాన్ స్టిక్ లో చేస్తే టేస్ట్ అనిపిద్ది అనమాట అందుకే నేను అవాయిడ్ చేసేసాను నాన్ స్టిక్ యూస్ చేయడం ఫ్రైస్ కు ఒకటే యూస్ చేస్తాను నాన్ స్టిక్ సో ఇప్పుడైతే ఆయిల్ ఇప్పుడు ఈ పేస్ట్ ని ఆయిల్లోకి వేసేయాలి ఏం వేయకూడదు ఇంకా ఆయిల్లో డైరెక్ట్ గా ఈ పేస్ట్ వేయాలి మనం ఇప్పుడు మసాలా ఉంటుంది కదా ఇందులోకి కొన్ని వాటర్ వేసుకొని సైడ్ కి పెట్టుకోండి ఇప్పుడే మీ ఇప్పుడే వేయకండి ఓకే నేను చెప్తాను ఎప్పుడు వేయాలో ఇప్పుడైతే ప్రెసెంట్ అది మసాలా మొత్తం బాగా ఫ్రై అవ్వాలి ఓకే సైడ్ పెట్టేసుకోండి అడుగు అంటుకోకుండా ఫ్రై చేసుకోండి కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టి హై ఫ్లేమ్ లో పెడితే మళ్ళీ మొత్తం అంతా మాడిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇందులోకి పసుపు కొంచెం పసుపు వేస్తాము అలానే పసుపుతో పాటు సాల్ట్ సాల్ట్ మీ టేస్ట్ తగ్గట్టు వేసుకోండి ఓకే ఈ మసాలాని కొంచెం ఫ్రై చేసుకోండి 
అంటే పచ్చి వాసన పోవాలన్నమాట అంతవరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి మధ్యలో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా ఫ్రై వేసి ఫ్రై చేయాలి నేను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఫస్ట్ ఇలా ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత నేను మళ్ళీ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి మళ్ళీ ఫ్రై చేస్తాను ఓకే ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చేసుకుందాం ఒక ఒక త్రీ మినిట్స్ ఫ్రై ఫ్రై చేశాను ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి ఫ్రై చేసుకుందాం ఒక టూ స్పూన్స్ వేసాను ఓకే దీని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా ఫ్రై చేసుకుందాం మసాలా అయితే ఫ్రై అయింది కదా ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న చికెన్ ఇందులోకి వేసేద్దాం నేను స్కిన్లెస్ చికెన్ తీసుకున్నా విత్ స్కిన్ అయితే తినే వాళ్ళైతే విత్ స్కిన్ కూడా తీసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఇలా మొత్తం అంతా చికెన్ మసాలా మంచిగా కలిపేసుకోండి రెండు కలిపేసుకొని మూత పెట్టేసుకోవడమే దీని ఒక చికెన్ ఉడకాలి కదా మంచిగా ఒక మీడియంలో పెట్టుకొని ఒక టెన్ మినిట్స్ మంచిగా ఉడుకు ఉడికితే అది వాటర్ అంతా మొత్తం చికెన్ లాంచి వాటర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో చికెన్ అయితే ఉడుకుతుంది కదా ఇప్పుడు కారం యాడ్ చేసుకుందాం ఇది ఓవెన్ గ్లౌజ్ అనమాట నేను ఇలా వాడుతాను దీనికి సో మీరు ఎంత కారం తింటారో అంత నేను ఒక స్పూన్ వేస్తున్నాను కారం మిరియాలు కూడా వేసి ఉంటాం ఘాట్ ఉంటుంది కొంచెం చూసుకొని వేసుకోండి ఓకే మళ్ళీ కలిపేసుకొని ఒక వన్ మినిట్ ఆ పచ్చి కారం వాసన అంతా పోయ పోవాలి కదా అందుకు ఒక వన్ వన్ మినిట్ మూత పెట్టేసి ఉడకనిద్దాం విహాన్ ఓకే వన్ మినిట్ అయిపోయింది కదా చూద్దాం అండ్ ఫైనల్ స్టెప్ వాటర్ ఒకటి యాడ్ చేయాలి ఇందాక ఇందాక వాటర్ సైడ్ పెట్టుకోమని ఈ స్టేజ్లో వాటర్ని యాడ్ చేయాలన్నమాట గ్రేవీ కోసం ఓకే మసాలా వేస్ట్ చేయకండి బాగా కడిగేసుకోండి అయ్యో అయ్యో సో మీకు గ్రేవీ ఎంత కావాలో దాన్ని బట్టి యాడ్ చేసుకొని నాకు ఇంకా కొంచెం గ్రేవీ కావాలి కాబట్టి నేను ఇంకా వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నా సో ఇది ఒక టెన్ మినిట్స్ ఇది ఒక టెన్ మినిట్స్ మూత పెట్టేసుకొని ఉడికిచ్చేసుకుందాం ఓకే చికెన్ టెన్ మినిట్స్ అయితే అయిపోయింది సో ఇప్పుడు చికెన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అయిపోయి ఉంటుంది చూద్దాం అరోమా చూసారా వావ్ చూపి రవి ఇది కూడా చెప్పాలి మా రవికి సో చూసారు కదా ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేసింది సో అంతా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు కొత్తిమీర వేసేద్దాం ఓకే ఫైనల్గా సో నేను గ్రేవీ నాకు ఎక్కువ కావాలి అందుకే నేను గ్రేవీ చాలా నీళ్ళు వాటర్ కొంచెం ఎక్కువ పోసుకొని గ్రేవీ అలాగే ఉంచుకుంటున్నా మీకు వద్దంటే మాత్రం కొంచెం గ్రేవీ తక్కువ చేసుకోండి బట్ గ్రేవీ ఉంటే బాగుంటుంది లైక్ చపాతీలోకి కానీ రైస్లోకి కానీ ముద్దలోకి కానీ చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి ట్రై చేయండి కర్రీ సో ఇప్పుడైతే రవికి వడ్డిచ్చేద్దాం ఓకే నేను రైస్ చేశాను నాకు చపాతీలోకి ఇష్టం బట్ ఆఫ్టర్నూన్ కదా అందుకే రైస్ చేసాను అనమాట నైట్ చపాతీలో తింటాను నేను ఇప్పుడు 
ఇది రవికి ఇచ్చేద్దాం రవి కుమ్మేస్తాడు దీన్ని కర్రీని సో రవి పడుదాం రవిది రవి కోసం వేడి వేడి చికెన్ కర్రీ విత్ రైస్ రెడీ టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉందో చెప్పండి ఇది కొంచెం ఓవర్ అయింది రవి నార్మల్ గా ఎప్పుడు చేసేదే కదా రవి మా రవి కొంచెం ఓవర్ చేస్తున్నాడు చాలా బాగుంటది మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇంట్లో ఒకసారి ఏం పెద్ద టైం కూడా పట్టదు మనకి చూసారు కదా చికెన్ కర్రీ బాగా వచ్చింది చాలా బాగుంది రవి అయితే చాలా చాలా బాగుందని తినేసాడు సో మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి డెఫినెట్ గా మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి అందరికి నచ్చుతుంది అండ్ ఇంతటితో ఈ వీడియో ఏం చేస్తున్నాను మీకు ఈ కుకింగ్ సిరీస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే నాకు చెప్పాను నేను ప్రతి వీక్ ఏదో ఒక రెసిపీతో ట్రై చేసి మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు క్లిక్ ఆన్ బెల్ ఐకాన్ సో బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్ యూ టేక్ కేర్ ఉందనమాట అల్లం వెల్లు పేస్ట్ అల్లం వెల్లు అల్లం వెల్లు అంతే నువ్వు మాట్లాడుకుని చేసేవచ్చు నేను మామూలుగా ఇట్లా పెట్టుకోవే కదా ఇది బాగుంది చూడు నిల్లు పడతాం చూసా ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ నేను చేస్తున్నా కదా ఈ మిరియాలు బాగా నున్నగా ఉన్నాయి మిరియాలు నున్నగా ఏమిటో ఆనియన్ క్రిస్పీగా ఉన్నాయి ఇట్లా